L'emergenza coronavirus sta cambiando le nostre abitudini, tutte. Nemmeno il ritiro della pensione sarà più come prima. Basta lunghe file in attesa del proprio turno, basta ressa agli sportelli. Ciò che conta adesso è evitare assembramenti per ridurre il rischio di contagio. Proprio per tale ragione, Poste Italiane informa che il pagamento delle pensioni sarà anticipato rispetto alle canoniche scadenze e verrà suddiviso in più giornate. Iniziamo proprio dai eh, nuovi servizi o perlomeno queste modifiche che sono state apportate all'interno di Poste Italiane proprio per venire incontro all'emergenza coronavirus. Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto per contrastare la diffusione del Covid-19 come viene eh, chiamato eh, c'è sta, stato un accordo fra IMSS e le autorità nazionali e poste italiane per permettere il pagamento delle pensioni del mese di aprile in anticipo anziché pagarlo come era normalità il primo, i primi giorni del mese e sono state anticipate le pensioni al 26 di marzo e le modalità sono state anche cambiate utilizzando uno scaglionamento per cognome. Queste misure eh, sono finalizzate a tutelare due categorie principalmente, i nostri pensionati da un lato e i nostri lavoratori, le nostre persone all'interno degli uffici postali, in questo momento di particolare emergenza sanitaria. Eh, mi permette due consigli o due cose a cui attenersi. Innanzitutto chi è titolare di conto corrente postale, chi è titolare di libretto postale o di carta poste pay evolution, dove hanno l'accredito della pensione, non è necessario venire all'interno dell'ufficio postale, ma poter utilizzare gli strumenti automatici postamat per poter ritirare in totale tranquillità e in qualsiasi orario della giornata i propri soldi. Qualora non, non fosse possibile o ci fosse la necessità di venire all'interno dell'ufficio postale, alcune avvertenze. Innanzitutto rispettare in maniera rigorosa l'ordine alfabetico che è stato stabilito dal, dal Ministero e le, guardando la propria lettera uh, del, iniziale del cognome corrispondente al giorno di pagamento. Dopodiché all'interno dell'ufficio postale sarà possibile entrare una sola persona per volta e secondo il numero degli sportelli attivi. Di conseguenza in un ufficio postale dove abbiamo tre sportelli operativi al massimo saranno consentite tre persone dentro. Al di fuori potranno sostare chi è in attesa, av avendo l'attenzione anche qua di stare almeno ad un metro di distanza dal cliente precedente e da quello successivo. Un, un, un altro strumento che abbiamo messo a disposizione proprio per gestire questa emergenza sono il rafforzamento per esempio del sito di Poste Italiane www.poste.it dove è possibile avere tutte le informazioni necessarie in termini di quali sono gli uffici aperti, in che orari è possibile andare e anche il, un numero verde appositamente istituito per chi non ha la possibilità o non vuole andare attraverso internet, il numero verde è 800 00 3322 dove un, eh, un percorso guidato dà le informazioni necessarie a qual è l'ufficio postale in prossimità al luogo, al luogo di residenza più vicino aperto e anche dà le indicazioni di qual è il giorno in cui lui pot o lei potrà in eh, entrare in ufficio postale a ritirarsi la pensione perché chiederà anche il proprio cognome in modo tale da individuare il, il giorno di pagamento. Ovviamente si ricorda, dato che sono persone anziane, che è importante uscire il meno possibile, quindi lei diceva rispettare l'ordine alfabetico, soprattutto evitare di recarsi in posta per operazioni banali, se evitabile non uscire di casa, insomma. 
Assolutamente sì, preciso che noi siamo aperti eh, in tutti i comuni con almeno un ufficio postale. Sappiamo anche che in questo momento a volte abbiamo eh, affluenza per operazioni che non sono strettamente necessarie o inderogabili. Quindi ecco, è un, colgo l'occasione proprio per ricordare questa, questa modalità di comportamento. Perché? Perché anche all'interno dell'ufficio postale, pur avendo dotato i nostri colleghi, i nostri sportellisti di strumenti quali mascherine, e per gli uffici non eh, con le blindature, quindi quelle senza eh, barriere, abbiamo messo agli sportelli delle pareti in plexiglass in modo tale da rendere il contatto il più eh, lontano possibile, quindi senza esporre i nostri colleghi e i pensionati a eventuali rischi sanitari. Ecco. Però il miglior comportamento lo possiamo avere stando a casa, se non è necessario venire in ufficio. Certo, questa misura straordinaria di scaglionamento delle pensioni verrà applicata anche per i prossimi due mesi, giusto? Sì, cioè avremo il pagamento in questa modalità sia sul mese di maggio e con il mese di aprile, con eh, giornate di anticipo, che per che verranno uh, posti degli avvisi a, davanti a tutti gli uffici postali con giorni di, pre, di preavviso. Di conseguenza avremo questa possibilità di lavorare in questo modo anche per i, i successivi mesi. Una modalità che potrebbe diventare virtuosa proprio perché anche in una situazione normale non di emergenza potrebbe evitare delle masse di persone, delle lunghe code eh, agli uffici postali. Si può dunque pensare che questa modalità di scaglionamento venga poi applicata anche a seguito dell'emergenza quando quindi questa emergenza sarà finalmente chiusa, finita? Guardi, eh, come, come sta cambiando la vita di tutti noi questo, questa emergenza, è possibile che possa venire anche per eh, il modo di pagamento delle pensioni. Le ricordo che prima eh, dell'avvento del, del libretto postale e del conto corrente nelle modalità in cui, che abbiamo oggi, esisteva già un frazionamento per lettera alfabetica. Quando la, il 90% dei nostri pensionati ritiravano la pensione in contanti, quindi allo sportello. Poi da metà degli anni 90 si è sempre più migliorato gli strumenti appunto per poter far fruire di accredito della pensione sui propri rapporti in modo tale che i nostri pensionati possano venire in ufficio in qualsiasi momento del mese da quando viene accreditata e non specificatamente il primo giorno, solo quando ne hanno necessità. Questo già in tempi normali. Ancora di più oggi è necessario e non è detto che il futuro non ci ripresenti questo tipo di organizzazione. Speriamo poi che le persone, anche le più anziane, imparino sempre più ad utilizzare il sito internet, le applicazioni, quindi insomma anche in un periodo normale, non di emergenza, ad essere sempre più autonomi e a non avere la necessità di raggiungere fisicamente gli sportelli. Questo sì, oppure dotati anche di semplici appunto, strumenti, quale la carta postamat o la carta libretto postale, accompagnati da un familiare, per le prime volte magari allo sportello automatico si vedono quali sono le minime operazioni per poter avere il proprio denaro e poi una volta abituati le cose sono, sono ripetitive. Certo, sono semplicissime. Grazie mille per queste spiegazioni che sicuramente saranno molto chiare e molto utili ai nostri telespettatori. Grazie a lei e ai vostri telespettatori. Buon lavoro. Grazie.